হ্যালো এভরিওয়ান আশা করি প্রত্যেকে ভালো আছো তো আজকে আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব তার আগে আমাদের জানতে হবে যে চোদ্দোই জুলাই দু অর্থাৎ আজকে আর কিছুক্ষণ পরে কি এমন ঘটনা ঘটতে চলেছে তো আর কিছুক্ষণ পরে যে ঘটনাটা ঘটতে চলেছে সেটা আমরা জানি চান্দ্রায়ন থ্রি লঞ্চ হচ্ছে তো চান্দ্রায়ন থ্রি যেটা লঞ্চ হচ্ছে তার আগে আমরা দেখে নেব চান্দ্রায়ন ওয়ান আর টু সম্পর্কিত কিছু বেসিক ইনফরমেশান তারপর আমরা যাব আজকে চান্দ্রায়ন থ্রি সম্পর্কিত ইনফরমেশানে তো চান্দ্রায়ন ওয়ান যেটা ছিল আমাদের এটা সম্পর্কে বেসিক ইনফরমেশানের রেসপেক্টে যে পয়েন্টগুলো আমাদের একটু মনে রাখতে হবে তার মধ্যে প্রথমটাই হচ্ছে কি দেখো কি বলেছে দ্য আইডিয়া অফ ইন্ডিয়ান সায়েন্টিফিক মিশন টু দ্য মুন ওয়াজ ফার্স্ট মুটেড ইন নাইনটিন তাহলে ভারত যে এই ধরনের কোনো একটা মিশন করবে তার আইডিয়াটা প্রথম আসে কবে নাইনটিন ডিউরিং আ মিটিং অফ ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্স তাহলে ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্সে বলতে পারো প্রথম ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ সায়েন্সের মিটিংয়ে ভারতের প্রথম এই আইডিয়াটা ক্রিয়েট করে যে ইন্ডিয়া ইজ গোয়িং টু অর্গানাইজ আ মিশন অন মুন এবার বলছে দেখো তখন প্রাইম মিনিস্টার কে ছিল তখন প্রাইম মিনিস্টার ছিল হচ্ছে অটল বিহারি বাজপেয়ী তো অটল বিহারি বাজপেয়ী তার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে স্পিচে অর্থাৎ ফিফটিন আগস্ট টু থাউজেন্ড বলতে পারো প্রথম এই চন্দ্রায়ন প্রজেক্টটা অ্যানাউন্স করেছিল তাহলে ভারতের কোন প্রধানমন্ত্রী চন্দ্রায়ন প্রজেক্টটা অ্যানাউন্স করেছিল না প্রাইম মিনিস্টার অটল বিহারি বাজপেয়ী তার দু হাজার ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে স্পিচে বলতে পারো ভারত যে এরকম একটা কাজ করতে চলেছে সে সম্পর্কে তার বক্তব্য রাখেন দ্য মিশন ওয়াজ আ মেজার বুস্ট টু ইন্ডিয়ান স্পেস প্রোগ্রাম যেটা ছিল ইন্ডিয়ান স্পেস প্রোগ্রামের রেসপেক্টে একটা বিশাল বড় ব্যাপার হতে চলেছিল এবার দেখো কি বলছে না দ্য অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া ক্যারি ফরওয়ার্ড দ্য আইডিয়া ইন টু soon after the indian space research organization set up the national lunar mission task force which concluded that isro has the technical expertise to carry out indian mission to the moon তাহলে এই যে অ্যাস্ট্রোনটিক্যাল সোসাইটি যারা ছিল তারা প্রথম কি করলো না দু হাজার সালে দ্য আইডিয়াটা ক্যারি ফরওয়ার্ড করলো এবং এখান থেকে ইসরো জানালো যে হ্যাঁ আমাদের সেই ক্ষমতা আছে যে বা ভারতে সেই টেকনোলজি আছে যে টেকনোলজির ওপর বেস করে ইন্ডিয়া মুন মিশন করতে পারে এপ্রিল দু হাজার তিন ওভার হান্ড্রেড এমিনেন্ট ইন্ডিয়ান সায়েন্টিস্ট বিভিন্ন ফিল্ড থেকে একশোরও বেশি এমিনেন্ট সায়েন্টিস্ট যারা কি করলো না তারা বলতে পারো অ্যাপ্রুভাল দিল ডিসকাস অ্যান্ড অ্যাপ্রুভ দ্য টাস্ক ফোর্স রেকমেন্ডেশন টু দ্য লঞ্চ অফ ইন্ডিয়ান ক্রপ তাহলে তারা বিভিন্ন রকম আলোচনা সাপেক্ষে এটা মঞ্জুরি দিল যে হ্যাঁ ইন্ডিয়া এই পজিশনে আছে বা ইসরো এই পজিশনে আছে বা ইসরো সেই টেকনোলজি আছে যে টেকনোলজির ওপর বেস করে ইন্ডিয়া এই মুন মিশনটা করতে পারে ওকে সিক্স মান্থ লেটার ইন নভেম্বর দ্য ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট গেভ দ্য নট অফ দ্য মিশন তাহলে এর ঠিক ছ মাস পরে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া গ্রিন সিগনাল দিল যে হ্যাঁ তোমরা রেডি করো বা তোমরা তৈরি হও এই ধরনের মিশনের জন্য নেক্সট বলছে দেখো চন্দ্রায়ন ওয়ান এটা লঞ্চিং ডেট কবে না বাইশে অক্টোবর দু যে রকেটটার মাধ্যমে লঞ্চ হয়েছিল পিএসএলভি পিএসএলভি এক্সেল রকেট এটা ছিল বলতে পারো ইসরোর ক্ষেত্রে একটা বিশাল বড় সাফল্য তার কারণ কি না এই মিশনের মাধ্যমে প্রথম চাঁদে ইসরো কি খুঁজে পেয়েছিল না ওয়াটার ইসরো কি ডিসকাভার করেছিল না ওয়াটার আর ওয়াটার ছাড়াও অ্যাপার্ট ফ্রম ডিসকাভারিং ওয়াটার দ্য চন্দ্রায়ন ওয়ান মিশন perform several other tasks such as mapping and astrometric for uh, mapping and atmospheric profiling on the moon tale jol abishkar kora charao ei project er madhyome bolte paro isro ki korechilo na chade bibhinno rokom mapping ebong atmospheric profiling o korechilo kara na chandrayaan 1 er madhyome eta kora hoychilo tale eta chilo bolte paro indiar moon mission er khetre ekta biggest success eta launch hoy kobe ekhan theke porikkhar proshno aste pare eta khyal rakhbe 22 october 2008 tarikh ta must mone rakhbe 22 october 2008 chandrayaan 1 launch hocche ebar dekho chandrayaan 2 bharater next project jeta amra jani india's second moon mission এটা যদি বলি লঞ্চিং ডেট কবে না এইটিন সেপ্টেম্বর দু হাজার আট ফার্স্ট প্রাইম মিনিস্টার মনমোহন ক্যাবিনেট অ্যাপ্রুভ দ্য মিশন তাহলে এটা এই সেকেন্ড প্রজেক্টটার জন্য প্রথম অ্যাপ্রুভালটা আসছে কার কাছ থেকে তখন প্রাইম মিনিস্টার কে মনমোহন সিং মনমোহন সিং দু সালে বলতে পারো আঠেরোই সেপ্টেম্বর ইন্ডিয়ার সেকেন্ড যে প্রজেক্টটা সেটা সম্পর্কে অ্যাপ্রুভাল দিল এরপর ঘটনাটা দেখো কি বলছে ইসরো ফাইনালাইজ দ্য পে লোড ফর দ্য চন্দ্রায়ন টু 
per schedule. The mission was postponed in January 2013 and rescheduled 2016 because Russia was unable to develop the lander on time. Russia was able to develop the lander on time. Russia was able to develop the lander on time. Russia was able to develop the lander on time. Russia এটা করে উঠতে পারেনি বলে এটা প্রসপন হয়ে যায় প্রথমে এটা জানুয়ারি 2013 তারপর এটাকে রিশিডিউল করা হয় 2016 পর্যন্ত রাশিয়ান স্পেস টেকনোলজি প্রোগ্রাম বা এজেন্সি যার নাম হচ্ছে রস কসমস এরা নিজেদেরকে পরবর্তীকালে এই মিশন থেকে সরিয়ে নেয় এবং যার ফলে ইন্ডিয়া কি ডিসাইড করলো একলা চলরে অর্থাৎ এবার আমরা কারো সাহায্য নেব না নিজেরাই সবকিছু তৈরি করব এবং নিজেরা ইন্ডিপেন্ডেন্টলি বলতে পারো এই কাজটা করব সেটাই এখানে বলছে দেখো রস কসমস লেটার উইথড্রিউ ফ্রম দিস প্রজেক্ট ওয়েন রাশিয়া সিটেড ইটস ইনএবিলিটি টু প্রোভাইড দ্য ল্যান্ডার ইভেন বাই টু থাউজেন্ড ফিফটিন দু হাজার পনেরো সাল পর্যন্ত রাশিয়া ল্যান্ডার তৈরি করে দিতে পারল না ইন্ডিয়া ডিসাইড টু ডেভেলপ দ্য লুনার মিশন ইন্ডিপেন্ডেন্টলি তখন ইন্ডিয়া কি করলো একলা চলরে নীতি ফলো আপ করলো যে আমরা এবারে নিজেরাই সব কিছু তৈরি করব নেক্সট চন্দ্রায়ন টু লঞ্চিং ইয়ার তুমি যদি দেখো তাহলে বাইশে জুলাই দু তাহলে আগেরটা চন্দ্রায়ন ওয়ান দু অক্টোবর বাইশ ডেটটা আমরা তাই পেয়েছিলাম চন্দ্রায়ন ওয়ান দু হাজার আটের অক্টোবর তারিখটা মনে রাখবে আর এখানে চন্দ্রায়ন টু না বাইশে জুলাই দু যে রকেটের মাধ্যমে লঞ্চ হলো এল থ্রি রকেটের মাধ্যমে এটা লঞ্চ হলো দ্য স্পেস ক্রাফট ওয়াজ সাকসেসফুলি পুট ইন টু লুনার অরবিট অন অগাস্ট টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড নাইনটিন বাট দ্য ল্যান্ডার ওয়াজ লস্ট ওয়াইল অ্যাটেন্টিং টু ল্যান্ড অন সিক্স সেপ্টেম্বর দু তাহলে চাঁদে ল্যান্ড করার সময় ছয়ই সেপ্টেম্বর দু ল্যান্ডারটি হারিয়ে গেল যদিও এটা স্পেস ক্রাফটা সাকসেসফুলি লঞ্চ হয়েছিল কিন্তু চাঁদে অবতরণ করার সময় ল্যান্ডারটা হারিয়ে গেল The orbiter is operational Akhono kaj korche Collecting scientific data And it's expected to function for 7.5 years Aro shar shad bachor Eta function korbe bole Asha kara hoche Land at ta kintu Hari ega chhe Ebar as chhe aamadher Aachker project ta Jeta kina arki chhe kun parai Bolte paro Eta launch hobe Chandrayaan 3 Jeta kina launching time Pry arai te shumai Eta launching time Rekhe chhe Isro The Chandrayaan 3 Shampar ke information Dekbo aamra বলছে কি না এটা হচ্ছে ইসরোর থার্ড মিশন ওকে চন্দ্রায়ন থ্রি ইজ এ প্ল্যান থার্ড লুনার এক্সপ্লোরেশন মিশন বাই ইসরো ইট উইল কনসিস্ট অফ এটা কি নিয়ে গঠিত এ ল্যান্ডার অ্যান্ড এ রোভার তাহলে দুটো পার্টে ভাগ একটা ল্যান্ডার আর একটা রোভার সিমিলার টু চন্দ্রায়ন টু চন্দ্রায়ন টু এর মতো এটা সিমিলার বাট উড নট হ্যাভ অ্যান অরবিটার তাহলে চন্দ্রায়ন টু এর অরবিটার ছিল চন্দ্রায়ন থ্রি এর কিন্তু অরবিটার নেই বাকি কিন্তু চন্দ্রায়ন টু এর সঙ্গে সিমিলারিটি আছে যেখানে একটা ল্যান্ডার একটা রোভার থাকছে ইট প্রপোরশনাল মডিউল উইল বিহেভ লাইক এ কমিউনিকেশন রিলে স্যাটেলাইট তাহলে এর যে প্রপোরশনাল মডিউলটি এটা একটা যোগাযোগ রিলে স্যাটেলাইটের মতো কাজ করবে আর কি বলেছে দ্য লঞ্চ অফ চন্দ্রায়ন থ্রি হ্যাজ বিন শিডিউল ফর ফোরটিন জুলাই টু থাউজেন্ড তাহলে ঠিক দুটো পঁয়ত্রিশে এটা লঞ্চ হওয়ার কথা যেটা কিনা পূর্ব পরিকল্পিত বা পূর্ব ঘোষিত কার মাধ্যমে ইসরোর মাধ্যমে তাহলে এটা একটা কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট হিসেবে কাজ করবে এটা চন্দ্রায়ন টু এর সঙ্গে একটা সিমিলার প্রোডাক্ট বলতে পারো পার্থক্য একটাই চন্দ্রায়ন টু এর অরবিটার ছিল এর কোনো অরবিটার থাকবে না এর শুধু ল্যান্ডার আর রোভার থাকবে আর এটা হচ্ছে ইসরোর থার্ড বলতে পারো মুন মিশন যার নাম চন্দ্রায়ন থ্রি এবার দেখো অবজেক্টিভ যদি আমরা দেখি উদ্দেশ্যগুলো কি কি আছে তাহলে এর তিনটে উদ্দেশ্য প্রধানত যদি আমি দেখি ইসরোর এক্ষেত্রে তিনটে উদ্দেশ্য এক হচ্ছে চন্দ্রপৃষ্ঠে বা বলতে পারো গেটিং এ ল্যান্ডার সেফ অ্যান্ড সফট ল্যান্ডিং অন দ্য সারফেস অফ দ্য মুন তাহলে চন্দ্রপৃষ্ঠে ল্যান্ডারটি নিরাপদ এবং সফট ল্যান্ডিং এটা হচ্ছে প্রথম ক্রাইটেরিয়া বা প্রথম উদ্দেশ্য সেকেন্ড হচ্ছে কি না চাঁদে রোভারটি লোটারিং ক্ষমতা পর্যবেক্ষণ এবং প্রদর্শন করা আর থার্ড কি না ইনসাইড বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ চাঁদের পৃষ্ঠে উপলব্ধ রাসায়নিক এবং প্রাকৃতিক উপাদান যথা মাটি জল ইত্যাদির উপর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে চাঁদের গঠন আরও ভালোভাবে বুঝতে অনুশীলন করতে সাহায্য করবে তাহলে থার্ড প্রজেক্ট উদ্দেশ্যটা কি আছে ইসরোর না চাঁদের বুকে যে মাটি যে উপাদান বা জল বা যে কোনো কিছু যা আছে তা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তথ্য পাঠাবে হচ্ছে এই যন্ত্রটি ওকে তাহলে এই তিনটে হচ্ছে মেন উদ্দেশ্য চন্দ্রায়ন থ্রি এর 
এবার যদি দেখি দেখো পিকচারের মাধ্যমে একটু বোঝার চেষ্টা করো যে জিনিসটা কিভাবে হচ্ছে তো এইভাবে এটা লঞ্চ হবে এবং ফাইনালি এটা যেটা আছে এই জিনিসটা ডেটা কালেক্ট করবে এটা ল্যান্ড করবে ল্যান্ডের পর এর মধ্যে থেকে এরকম একটা ছ চাকা বিশিষ্ট যন্ত্র বেরিয়ে আসবে এ ঘুরে ঘুরে এরকম চন্দ্রপৃষ্ঠে বিভিন্ন রকম ডেটা কালেক্ট করে সেটা এটা পাঠাবে এটাই হচ্ছে মেন উদ্দেশ্য এবার যদি আমরা ইন্ডিভিজুয়াল পার্ট বাই পার্ট যদি আমরা ডিজাইনটা একটু খেয়াল করি তাহলে প্রথম যেটা দেখবো আমরা সেটা হচ্ছে প্রপোর্শনাল মডিউল এটা কি এটা বলছে এই মডিউলটি একশো কিলোমিটার চন্দ্র কক্ষপথ পর্যন্ত ল্যান্ডার এবং রোভারের কনফিগারেশন বহন করবে তাহলে ল্যান্ডার এবং রোভারের যে কনফিগারেশন এটা একশো কিলোমিটার পর্যন্ত ক্যারি করবে হচ্ছে এই প্রপোর্শনাল মডিউলটি এটি একটি বাক্সের মতো কাঠামো যার আটপাশে একটি বড় সৌর প্যানেল এবং ওপরে একটি বড় সিলিন্ডার যা ল্যান্ডারের জন্য একটি মাউন্টিং কাঠামো হিসেবে কাজ করবে তাহলে এটা যদি আমি দেখি তাহলে কি বলেছে এটি একটি কাঠের বাক্সর মতো মানে এটা যদি দেখি আমি একটা কাঠের বাক্সর মতো আর কি বলেছে যে এক পাশে একটি বড় সৌর প্যানেল তাহলে এই পার্টটা হচ্ছে আমার সোলার প্যানেল থাকছে আর উপরে একটি বড় সিলিন্ডারের মতো জিনিস থাকছে কি যেটা কি কাজ করবে যা ল্যান্ডারের জন্য একটা মাউন্টিং কাঠামো হিসেবে কাজ করবে এটা হচ্ছে প্রপোর্শনাল মডিউলের এটা একটা ডিজাইন বা স্ট্রাকচার সেকেন্ড পার্টটা যদি আমরা দেখি ল্যান্ডার ল্যান্ডারটা দেখতে কেমন হবে এই টাইপের ল্যান্ডারটা দেখতে হবে যেখানে কি বলেছে চাঁদে সফল অবতরণের জন্য ল্যান্ডারটা দায়ী থাকবে এটি একটি বক্স আকৃতির চারটি ল্যান্ডিং পা এবং আটশো নিউটনের চারটি ল্যান্ডিং থ্রাস্টার এর মধ্যে থাকবে ইনস্যুট বিশ্লেষণ করার জন্য এটি একটি রোভার এবং বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র বহন করবে তাহলে এই চারটে পা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দেওয়া আছে চারটে পা চার পা বিশিষ্ট যার মধ্যে তুমি যদি দেখো আটশো নিউটনের চারটি ল্যান্ডিং থ্রাস্টার সহ ইনস্যুট বিশ্লেষণ করার জন্য আরও অনেক বৈজ্ঞানিক এখানে ইনস্ট্রুমেন্ট এর সঙ্গে অ্যাড থাকবে এটা হচ্ছে ল্যান্ডারটা এটা একটা বক্স শেপের হয় এই যে একটা বক্স শেপ রয়েছে ল্যান্ডারটা দেখতে এই টাইপের হবে আর নেক্সট কি নেক্সট হচ্ছে রোভার যেটা একই না এটা হচ্ছে একটা ভ্রাম্যমান পরীক্ষাগার যা চন্দ্রপৃষ্ঠে অতিক্রম করবে কি কি কালেক্ট করবে নমুনা সংগ্রহ করবে এবং চাঁদের ভূতাত্ত্বিক ও রাসায়নিক গঠন বিশ্লেষণ করবে তাহলে অ্যাকচুয়ালি এই পার্টটাই বলতে পারো চাঁদে ঘুরে বেড়াবে এবং এরাই বলতে পারো বিভিন্ন রকম নমুনা কালেক্ট করবে চাঁদের ভূতাত্ত্বিক এবং রাসায়নিক গঠন বিশ্লেষণ করবে এবং এটি একটা আয়ত্তকার আয়ত্তক্ষেত্রের চ্যাসিস যা ছয় চাকার রকার বগি হুইল মানে এই যে ছ চাকার একটা রকার বগি হুইল এটা একটা আয়ত্তক্ষেত্র একটা চ্যাসিস যারা কিনা এই কাজটা করবে এটার নাম কি এটার নাম হচ্ছে রোভার তাহলে এখানে আমরা কি পেলাম তাহলে দুটো পার্ট মেনলি এখানে এই রোভার আর সে আগের পার্টটা যেটা দেখলাম ল্যান্ডার এই দুটোই বলতে পারো চন্দ্রায়ন থ্রিনের মূল বৈশিষ্ট্য যারা কিনা ডেটা কালেক্ট করবে করে আমাদের এখানে গবেষণাগারে এটা পাঠাবে এবার হচ্ছে উৎক্ষেপণ যন্ত্র যদি আমরা দেখি লঞ্চ ভেকেলটা কি ইউজ করা হচ্ছে এখান থেকে মনে রাখবে এল ভি এন থ্রি বা এটাকে তুমি বলতে পারো মাক থ্রি হলো একটা তিন পর্যায়ের মাঝারি উত্তোলন লঞ্চ যান যা ইসরো দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল আগে যার নাম ছিল জিএসএলভি মাক থ্রি নামে পরিচিত তাহলে এই যন্ত্রটা বা লঞ্চিং ভেকেলটার আগের নাম ছিল জিএসএলভি মাক থ্রি এটার এখন নাম হয়েছে কি না এল এম বি থ্রি বা এটাকে তুমি বলতে পারো লঞ্চ ভেকেল মার্ক থ্রি এটা একটা তিন পর্যায়ে বিশিষ্ট মাঝারি উত্তোলন লঞ্চ যান যা তৈরি করেছে কারা না ইসরো এবার যদি বলা হয় চন্দ্রায়ন থ্রি এত গুরুত্বপূর্ণ কেন বা এত কেন ওয়েটেজ পাচ্ছে ওয়াই ইট ইজ সো ইম্পর্টেন্ট তাহলে সেক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে এটি হবে প্রথম মহাকাশ যান যা চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করবে মানে যেখানে আগে কেউ কখনো যায়নি যা কিনা এখনো অনাবিষ্কৃত এলাকা বলে পরিচিত সেই জেলা সেই জায়গা চাঁদে সেই পাটটায় বলতে পারো এটা ল্যান্ড করবে আর ইসরো জানিয়েছে যে চন্দ্রযান থ্রি নতুন প্রযুক্তি উন্নয়নের একটি উদাহরণ হয়ে উঠবে যা ভবিষ্যতে অন্তগ্রহ মিশনের জন্য ব্যবহার করা হবে তাহলে ইসরো এই প্রসঙ্গে আরও জানিয়েছে যে এটা হচ্ছে একটা নতুন বলতে পারো প্রযুক্তি উন্নয়নের একটা উদাহরণ হয়ে থাকবে এবং ভবিষ্যতে বিভিন্ন গ্রহের মিশনের জন্য যেটাকে ব্যবহার করা হবে তাহলে ফার্স্ট ক্রাইটেরিয়া গুরুত্বপূর্ণ কেন না চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে এটা অবতরণ করবে যেটি মানুষের দ্বারা অনাবিষ্কৃত এলাকা হিসেবে এখনও পর্যন্ত রয়ে গেছে এবং সেখান থেকে ডেটা কালেক্ট করে আমাদের কাছে পাঠাবে নেক্সট পয়েন্টে যদি আমরা দেখি কবে এটা চাঁদে পৌঁছাবে চন্দ্রযান থ্রি তাহলে যদি আমরা দেখি তাহলে চন্দ্রায়ন থ্রি মিশন উইল বি লঞ্চ অ্যাট টু থার্টি ফাইভ পিএম অন ফোরটিন জুলাই অ্যান্ড 
the land is expected to the soft land on the lunar surface on August 23 or 24. The launching date is 14th July 2023. And Chandra Prishthe is going to be able to land on August 23 or 24. 2023 or August 23 or 24. This is going to be Chandra Prishthe. What do you say about this? 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 दुटो मिशन ही बोलते पारो अभिन्नो पाठ्य को कोता है ना चंद्रोजान टू एक टी ऑर्बिटर आ किंतु चंद्रोजान थ्री ए कोनो ऑर्बिटर बहुन कर बेना तो लाम ला देखते पहलाम आगे ही बोले चिलाम जो ऑर्बिटर चिलो चंद्रोजान टू ते ऑर्बिटर चिलो लैंडर चिलो रोवर चिलो आ रेखा ने बेसिकली हो चुकी चंद्रोजान थ तले यही चिलो आज के आमंत्रित चंद्रोजन मिशन जेटा आर की चुकुन पढ़े लॉन्च होते चले चे आमंत्रित क्षेत्र को गौरवी व्यापार खूब प्राउड है व्यापार जो इंडिया एरा में एक जिनिस लॉन्च करते चले चे एवं हमरा आशा करूँ बो जाते इटा आरो भालो भावे हुए था के बाह बोलते बारो शाफलता संगे इटा जाते